Hola amigos, la próxima trilogía de vídeos estará dedicada al ataque de la flota imperial japonesa a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. En este primer capítulo hablaremos sobre las causas que llevó a Japón a atacar la base aeronaval americana en Pearl Harbor y de la preparación y composición de la flota imperial japonesa para la batalla. En el capítulo 2 estará única y exclusivamente dedicado al ataque a Pearl Harbor. Y en el último capítulo estará dedicado a los protagonistas principales de la batalla después de Pearl Harbor. En los años 30 las relaciones entre Estados Unidos y Japón se deterioraron gravemente por la continua expansión militar de Japón en China. Tras la masacre de Nankín por parte del ejército imperial japonés matando más de 100.000 civiles, junto con el incidente de un ataque de un bombardero japonés al patrullero norteamericano USS Panay, provocó indignación en los Estados Unidos y un embargo de hierro y materias primas indispensables para la industria militar de Japón. Como medida disuasoria y en contra de las opiniones del alto mando de la marina, el presidente Franklin Delano Roosevelt ordenó el traslado de la flota del Pacífico de San Diego a Hawái en el verano de 1940. Sin embargo, unos meses después, con Francia derrotada en Europa e instaurado el régimen de Vichy, el ejército imperial japonés ocupó la Indochina francesa para obtener los recursos de caucho. El almirante de la flota combinada, Isoroku Yamamoto, quien había sido agregado naval en Estados Unidos entre 1919 y 1928, tenía claro que en caso de que hubiera un conflicto contra Estados Unidos, Japón tenía que realizar una guerra relámpago en el Pacífico. Sabía de primera mano que los recursos y capacidad industrial de los Estados Unidos no tenía límite. Además, sin las materias primas y el petróleo de los Estados Unidos, la industria y la flota japonesa disponía de reservas para menos de un año. Por lo que el Estado Mayor de la Marina Imperial preparó, en caso de conflicto con los Estados Unidos, una serie de planes muy ambiciosos en el Pacífico. Neutralizar simultáneamente las bases militares americanas en Filipinas, las Islas Guam y Wake, para posteriormente ocupar Tailandia. En la segunda fase, semanas después, ocuparían la base inglesa de Hong Kong y las indias holandesas para obtener el petróleo que necesitaban. Finalmente, Birmania y Malasia para conseguir el caucho y el estaño. A pesar de la insistencia del almirante Yamamoto, el Estado Mayor Imperial no añadió el plan de ataque a la flota del Pacífico en Hawái. Los almirantes de la vieja escuela creían firmemente que los nuevos superacorazados de nueva construcción como el Yamato podían vencer a la flota americana en alta mar. Sin embargo, en la noche del 11 al 12 de noviembre de 1940 sucedió un acontecimiento que fue estudiado inmediatamente por la flota americana y japonesa. Desde el portaaviones británicos ilustrios despegaron de noche 21 torpederos biplanos Swordfish y atacaron la base naval italiana de Tarento. Consiguió hundir un acorazado y dañar otros dos acorazados más, un crucero pesado y dos destructores. Bajo este nuevo acontecimiento, el almirante Yamamoto quiso rediseñar el plan de ataque a la base aeronaval de Pearl Harbor para que fuese aprobado por el Estado Mayor Imperial. Para crear este nuevo plan reunió un equipo de expertos. El jefe del Estado Mayor de la Primera Flota Aérea, el contraalmirante Ryunosuke Kusaka. El jefe de Estado Mayor de la Onceava Flota Aérea, el contraalmirante Taikijiro Onishi. El subjefe de personal, el capitán de fragata Kameto Kuroshima. Y el oficial del Estado Mayor Aéreo de la Primera División de Portaaviones, capitán de fragata Minoru Enda. A este plan se le llamó Operación Z, emulando al pabellón Z izado por el almirante Togo en la importante victoria de Tsushima entre las flotas de Rusia y Japón en 1905. Debido a la complejidad y el riesgo del plan, el Estado Mayor General de la Armada Imperial Japonesa lo rechazó varias veces. Finalmente, para evitar la dimisión del almirante Yamamoto, se aprobó el plan pero con modificaciones. Al plan original se le añadió decenas de submarinos de ataque y cinco submarinos de bolsillo para atacar dentro del puerto de Pearl Harbor. Además, la invasión de las Islas Hawái fue desechada. El Estado Mayor de la Marina pensaba que con cuatro operaciones de desembarco prácticamente simultáneas en todo el Pacífico excedía la capacidad logística de la Armada. El Ejército Imperial, tras los refuerzos destinados en China y las divisiones prometidas para los planes de invasión, no se quería comprometer en otra operación. 
Una vez aprobado el plan, comenzaron a desarrollar nuevas armas necesarias para el éxito de la operación. Estudiaron y mejoraron los nuevos torpedos del tipo 91 que funcionaban a poca profundidad, ya que la rara de Pearl Harbor es menor de 12 metros. Como los barcos fondeados en Pearl Harbor estaban anclados paralelamente en formación de dos, en caso de lanzamiento de un torpedo solo se dañaría a uno de los dos buques anclados. Por ese motivo se modificó los proyectiles usados en los cañones de 356 mm como bombas perforantes de 800 kilos adheridos a un bombardero, sabiendo que estas nuevas bombas podían atravesar el blindaje de los acorazados. Para practicar el ataque a Pearl Harbor, la marina usó una bahía muy parecida en el sur de Japón, en la bahía de Kagoshima, en la isla volcánica de Sakurajima. El entrenamiento fue duro y todo lo real posible. Los pilotos debían olvidar que eran ejercicios y dejar de lado cualquier seguridad personal. Murieron varios pilotos. En julio de 1941, Estados Unidos añadió el petróleo al embargo de Japón. Siendo conscientes que esta acción empujaba a Japón a la guerra, ya que su industria dependía totalmente del petróleo norteamericano. Estados Unidos, para levantar el embargo, quería que Japón se retirara totalmente de China e Indochina y firmara un compromiso de no agresión con sus vecinos. Para el ejército imperial, la pérdida de prestigio y los recursos en China eran totalmente inadmisibles. Así que el gobierno militarista japonés decidió activar la operación aeronaval a Pearl Harbor. El 26 de noviembre de 1941, la primera flota aérea Kido Butai partieron de las Islas Kuriles rumbo al noroeste de Hawái, con la orden de regresar en caso de acordarse por vía diplomática compromisos de última hora. Para ejecutar y liderar la operación Z, el almirante Yamamoto seleccionó varios oficiales. El vicealmirante Chuichi Nagumo, jefe de la primera escuadra de portaaviones, será quien dirigirá la flota. Su segundo, el contralmiante Ryusunuke Kusaka, jefe de su estado mayor. El ataque aéreo estará comandado por el capitán de fragata Mitsuo Fuchida. Para el ataque a Pearl Harbor, el estado mayor imperial contaba con la primera flota aérea Kido Butai, que significaba fuerza de ataque. Estaba compuesta de la división de portaaviones pesados. El portaaviones Akagi, que significa Castillo Rojo, de 42.000 toneladas. Buque insignia del vicealmirante Chuichi Nagumo, al mando del capitán de fragata Kiichi Hasegawa. El portaaviones Kaga, que significa Alegría Creciente, de 38.813 toneladas, bajo el capitán de fragata Yisaku Okada. Segunda división de portaaviones ligeros, al mando del contraalmirante Tamon Yamaguchi. El portaaviones Oriu, que significa Dragón Azul, de 18.800 toneladas. El portaaviones Hiryu, que significa Dragón Volador, de 20.250 toneladas. Y por último, la quinta división de portaaviones bajo el mando del contraalmirante Chuichi Hara. El portaaviones Shoshaku, que significa Cigüeña en Vuelo, de 32.620 toneladas. Además, el portaaviones Suisaku, que significa cigüeña feliz, de 32.000 toneladas. Entre los seis portaaviones tenía una capacidad de embarque de más de 400 aviones. Además, la flota contaba con la tercera división de acorazados gemelos al mando del vicealmirante Gunichi Mikawa. Acorazado Hiei, de 37.187 toneladas. Acorazado Kirishima, de 37.187 toneladas. Aparte, la octava división de cruceros pesados gemelos, crucero pesado Tone, que viene del nombre del río Tone, región de Cantó, de 15.443 toneladas, crucero pesado Chikuma, que viene del nombre del río Chikuma en la prefectura de Nagano, de 15.443 toneladas, y los escoltas de la división de destructores al mando del vicealmirante Sentaro Miri. Crucero ligero Abukuma, nombre del río Bukuma en la región de Tohoku, de 5.659 toneladas. Además de 12 destructores, 8 petroleros, 23 submarinos y 5 submarinos de bolsillo.
a través de la máquina Magic que descifraba el código púrpura del ejército japonés, los servicios secretos americanos conocían prácticamente todos sus planes. Descifraron el ultimátum de guerra japonés incluso antes que la embajada japonesa, aunque los mensajes interceptados no especificaban una fecha de ataque ni todos los objetivos. Con la información desencriptada, el servicio secreto americano creía que el ataque se produciría el 30 de noviembre de 1941, es decir, una semana antes, y que la flota japonesa atacaría Filipinas, Indochina, Tailandia, las Indias Holandesas y Singapur. Por lo que pusieron sus bases en el Pacífico en alerta varias veces ante un inminente ataque por parte de Japón y avisaron al servicio secreto inglés de que sus colonias en Asia serían atacadas. Aparte de la información obtenida por Magic, en la base naval de Hawái operaban tres servicios secretos. La Oficina de Inteligencia Naval, del capitán de navío Leighton bajo el mando del almirante de la flota Kimmel. El Servicio de Descifrado y Espionaje, del capitán de navío Mayfield bajo el mando del almirante Block, de la base naval. La unidad de radio de la flota del Pacífico, bajo el mando del almirante Noyes, que era un departamento adscrito al servicio de transmisión de la Marina en Washington. Por si fuera poco, el FBI tenía pinchado el consulado de Japón en Hawái, por lo que conocía que la flota de Pearl Harbor estaba siendo constantemente vigilada por los servicios secretos japoneses, y que lo describían como uno de los objetivos a atacar. Informes detallados tempranos de 1924 por parte del general del aire americano más laureado en la Primera Guerra Mundial, Billy Mitchell, ya predecía una futura guerra con Japón, que constaría de un gran ataque aéreo sorpresa sobre Pearl Harbor para hundir específicamente los acorazados. Posteriormente, en los ejercicios navales de 1932 y 1936, usando el portaaviones americano Saratoga, se demostró que un gran ataque aéreo sorpresa sobre las islas era posible pero todos los informes fueron ignorados. El mando de la base aeronaval de Hawái estaba compartido entre el general Walter Short por parte del ejército y el almirante Edward Kimmer por parte de la marina. El teniente general Walter Short, ante el miedo de sabotaje por parte de los más de 150.000 habitantes de origen japonés residentes en la isla, decidió que los aviones se agruparan en la pista y que estuvieran bien vigilados, sin tener en cuenta que era un blanco perfecto desde el aire. Se disponían de pocos radares para vigilar la isla y funcionaban unas pocas horas al día durante el amanecer, pero los radares rudimentarios grandes y pesados no estaban situados en la parte más alta de la isla debido a la gran cantidad de parques naturales que estaban protegidos y que el ejército no tenía acceso. Por parte de la marina se usaron hidroaviones de reconocimiento catalinas de larga distancia para la búsqueda de posibles flotas enemigas, pero contaban con pocas unidades y un rango muy amplio que abarcar. Además, se decidió reforzar las demás bases navales del Pacífico con más cazas para su defensa. Por ese motivo, desde la base naval de Pearl Harbor ordenaron partir al portaaviones Enterprise para llevar la 221 escuadrilla de caza a la base aeronaval de Wake y al portaaviones Lexington que llevaría otro escuadrillo de cazas de la base aeronaval a Midway. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta primera parte sobre Pearl Harbor y os espero en los siguientes capítulos de esta trilogía si queréis saber más. Como siempre os agradezco los likes y comentarios, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.